Wenn du nur ein bisschen so bist wie ich, bist du in guten Phasen unglaublich produktiv. Und dann gibst du mehr als nur Vollgas und dann, zack, bist du für eine Weile völlig out of order. Es wird vermutlich immer ein bisschen ein Auf und Ab geben, denn so funktionieren wir bunten Brains einfach häufig. Und es geht mir überhaupt nicht darum, in diesem Video euch irgendwie eure produktiven Hyperfokusphasen abzusprechen oder so. Aber ich habe selbst einfach zu Genüge erlebt, was passiert, wenn ich zum Beispiel versuche, die Dinge, die wegen einer Erschöpfungsphase liegen geblieben sind, in guten Phasen zu kompensieren oder mich nur darauf zu verlassen, dass ich dann schon alles irgendwie in letzter Minute noch hinbekomme. Das gibt bei mir kurze Nächte und große Nervenkrisen. Aber es gibt natürlich noch viel mehr von solchen Produktivitätsfallen, und um die geht's heute, also zumindest um einen Teil davon, und natürlich auch um mögliche Lösungen. Mindestens eine dieser Fallen ist sehr, sehr klassisch für uns bunte Brains. Und ich bin schon mega gespannt, von euch zu hören, was alles auch auf euch zutrifft. Also gerne kommentieren. Ein Klassiker von mir ist, dass ich in der Vergangenheit immer wieder meine Woche einfach so voll stur immer gleich durchgeplant habe. Weil ich dachte, das gebe mir Stabilität und... Keine Angst, das tut es auch, aber ich habe einfach was Grundsätzliches übersehen. Nämlich, dass das nur funktionieren kann, wenn ich jede Woche immer gleich viel Energie habe. Wie ein Roboter. Und das, sorry, trifft schon auf die meisten Menschen nicht zu. Und schon gar nicht auf uns bunte Brains, denn wir haben oft schon per se einfach unglaubliche Energieschwankungen. Weil unser Gehirn unglaublich viel verarbeiten muss gleichzeitig. Und dazu kommen noch häufig vergessene äußere Einflüsse wie Jahreszeitenwechsel oder Masking oder bei mir zumindest die schönen Launen meines Körpers, beispielsweise Hormonschwankungen oder leider auch chronische Schmerzen. Ich musste also zu meiner großen Überraschung immer wieder feststellen, dass ich mich halt nicht wie eine Maschine programmieren kann. Schade eigentlich. Was ich aber programmieren kann und was auch du programmieren kannst, ist die Haltung uns selbst gegenüber. Und dabei sind meiner Meinung nach zwei Dinge mega wichtig. Erstens, mir bewusst Leerräume zu schaffen in meinem Kalender, um solche Schwankungen einfach so gut wie möglich abfangen zu können. Und zweitens, zu verstehen, dass unser Bestes, von Tag zu Tag total unterschiedlich ist. Ich weiß. Und das ist völlig okay und menschlich. Und was für mich letztlich zählt, ist das Bewusstsein, dass ich auf jeden Fall jeden Tag irgendwo mein Bestes gegeben habe. Problem also gelöst? Leider nein. Vielleicht hast auch du diese Tage, in denen du eine Menge kleiner Dinge erledigst und am Schluss komplett ausgebrannt bist. Ich denke ja oft so, ja... So eine kleine E-Mail hier und hier noch irgendwie eine Rechnung bezahlen, hier das kurze Meeting machen, das geht ja alles super schnell. Und dabei unterschätze ich sehr, sehr oft den wahren Energieverbrauch dahinter, hinter diesen kleinen Tasks. Weil mein Brain glaubt, kurze und kleine Aufgaben gleich kein Energieverbrauch gibt es eigentlich gar nicht. Natürlich habe auch ich irgendwann gemerkt, dass das so nicht stimmt. Und heutzutage versuche ich natürlich nie perfekt meine To-Dos nach ihrem Energiefaktor zu bewerten und zu planen. Das klingt jetzt so super wissenschaftlich, aber es geht eigentlich wirklich nur um beobachten und es das nächste Mal ein bisschen anders oder besser zu machen. Denn das kurze Meeting zum Beispiel, das bei anderen überhaupt keine Spuren hinterlässt, kann für mich den Rest des Tages lahmlegen. Und da macht es einfach total Sinn, danach möglichst nichts tun zu müssen oder wenn es nicht möglich ist, sicher nur Dinge einzuplanen, die ich irgendwie total automatisch und auf Autopilot abarbeiten kann. Oder idealerweise kann dieses kurze Meeting einfach auch nur ein E-Mail sein. Das wäre mal toll. Natürlich ist es nicht einfach, diese Einschätzung der Energie, eben auch weil wir nicht immer gleich fit unterwegs sind. Aber es kann schon mega viel ausmachen, wenigstens unsere größten Energiefresser mal zu identifizieren. Und mit der Zeit lernen wir immer mehr dazu. Doch selbst wenn ich das alles schon weiß, kommt dann einer meiner größten Endgegner ins Spiel. Und ich gehe davon aus, dass ich da nicht die Einzige bin in diesem Kreise hier. Und zwar geht es um den Perfektionismus. Ihr habt es erraten. Der macht nämlich bei mir, dass ich all meinen Aufgaben gleich viel Aufmerksamkeit und Liebe schenken möchte und alles zu 100.000% gut abliefern möchte. Natürlich auch, wenn es nur für mich ist, nicht nur für andere. Und bitte versteht mich nicht falsch, Perfektionismus kann bei wichtigen, gewissen Projekten natürlich eine Stärke sein. Denn dann gewährleisten wir, dass wir super gute Qualität abliefern. Und das ist natürlich perfekt. 
Also ohne einen gewissen Perfektionismus geht es natürlich nicht. Was aber nicht ideal ist, ist, wenn ich bei jeder Aufgabe, egal wie wichtig oder unwichtig sie ist, 1000% investiere. Denn das ist super ineffizient, weil alles viel zu lange dauert. Und der Tag ist leider einfach so lange, wie er ist, auch wenn ich immer wieder versuche, dieses Naturgesetz zu brechen. Und mein natürlicher Impuls ist dann, mich schon mit leerem Energiekonto durch alles, was noch bleibt, hindurch zu pushen. Mittlerweile habe ich mir angewöhnt, mich immer wieder mal zu fragen, muss dieses konkrete Ding, diese Aufgabe, wirklich so aufwendig sein und so durchgedacht und, und so perfekt? Oder reicht vielleicht auch eine einfache Version davon? Und da hatte ich wirklich in einem meiner meiner Coaching-Gruppen den schönen Satz, better done than perfect. Ich mag den, auch wenn es mir immer noch schwer fällt, mich daran zu halten, aber ich weiß, es wird besser. Speaking of durchpushen. Wenn es um mein Umfeld geht, habe ich lange dazu geneigt, mich still leidend durch alles durchzubeißen. Grelles Licht, störende Geräusche, störende Gerüche, zu laute Menschen um mich herum. Ich habe alles weggedrückt. Auch aus Angst, als irgendwie mühsam zu gelten oder kompliziert. Klassisches Masking halt, also zumindest ein Teil davon. Aber natürlich bezahle ich dafür mit meiner Energie. Und die gibt mir niemand zurück. Und es leidet auch niemand mit mir mit, wenn ich dann zu erschöpft bin, die Dinge zu tun, die mir was Großes bedeuten und die mir auch gut tun. Und das ist meiner Meinung nach ein viel zu teurer Tausch für ein bisschen Frieden mit anderen. Ob ihr nun Kopfhörer aufsetzt oder den Raum verlässt oder irgendwas sagt, achtet bitte in diesen Momenten darauf, was ihr sensorisch braucht und auch, was ihr nicht braucht. Und es ist okay, für die eigenen Bedürfnisse einzustehen, egal, ob andere euch jetzt kompliziert finden oder nicht. Und ich weiß, es ist am Anfang extrem schwierig und auch je nach Situation, aber es lohnt sich wirklich. Und wenn du zum Wegdrücken neigst und so, dann gehörst du vermutlich auch zu den Menschen, die unbewusst glauben, verinnerlicht haben, dass man sich Erholung verdienen muss. <lacht> wirklich ein Klassiker. Und du sagst dir vielleicht, wenn ich das erledigt habe, dann setze ich mich hin. Er ist noch kurz das, dann... Oder ich kann mich nicht entspannen, wenn das und das nicht ist. Nein, du kennst es nicht, dann verrate uns gerne deine Magie und deine Tricks. Falls ja, möchte ich erstmal auf ein Grundproblem eingehen. Und zwar, dass diese Haltung eigentlich gesellschaftlich geprägt wird und kulturell. Denn die meisten von uns oder viele von uns definieren ihren Wert über ihre Produktivität, also was sie auch für andere produzieren. Und das kann sowohl bei der Arbeit sein, als auch in der Selbstständigkeit, aber auch einfach in der Freizeit. Das ist natürlich eine gefährliche Falle, weil bis du mal ready bist, dich zu entspannen, kannst du dich gar nicht mehr entspannen, weil du so fest deinen Bogen überspannt hast, dass das Defizit einfach viel zu groß ist und dann hilft es auch nicht, noch fünf Minuten dich hinzusetzen. Doch was wir, jeder einzelne von uns, kapieren darf, ist, dass Ausruhen auch produktiv ist und dass es genauso auf unsere Ziele einzahlt wie alles andere, was wir tun. Und wir brauchen es einfach auch für unsere Lebensqualität und unsere Gesundheit und letztlich auch für unsere Leistungsfähigkeit. Aber das sollte eben nicht der einzige Motivationsfaktor sein, sich auszuruhen, denn es soll nicht einfach Mittel zum Zweck sein, sondern es ist einfach so auch unser Recht, uns auszuruhen. In diesem Zuge kann ich jedem das Buch Rest is Resistance empfehlen, wirklich, auf verschiedensten Ebenen. Ich verlinke es unten, wenn ich daran denke. Es ist doch so, wenn wir im Sterbebett liegen, dann werden wir nicht zurückschauen auf unser Leben und sagen, ach, ich habe so viel erledigt und ich habe mich immer bis aufs Zahnfleisch runtergearbeitet, sondern... Wir denken daran, welche schöne Erlebnisse wir hatten und welche guten Verbindungen wir eingegangen sind. Sehr philosophisch, I know, aber probiert dieses Mindset mal aus, denn es ist wirklich sehr, sehr heilsam. Und, kamen dir ein paar Dinge davon bekannt vor? Oder kämst du auch noch mit ganz anderen Energieräubern? Schreib es mir unbedingt in die Kommentare, ich bin super gespannt. Und wenn du dich regelmäßig mit anderen austauschen willst, die ähnliche Herausforderungen haben, eben zum Beispiel diese Energieschwankungen, dann schau doch in meiner bunten Brains Support Community vorbei, Bunte Brains Unite. Da finden wir gemeinsam Lösungen und Strategien, um nicht immer wieder in dieselben Fallen zu tappen. Der Link ist unten in der Beschreibung und vielleicht auch in einem gepinnten Kommentar, 
Wenn ich denn dran denke und wenn du mehr noch lernen möchtest zum Thema Energie oder ADHS Paralyse und so weiter, dann kann ich dir diese Videos empfehlen. Und in diesem Sinne, gute Energie für dich und danke, dass du bis zum Ende mit dabei warst und bis bald. Tschüss.